దేవునికి స్తోత్రం హోరేపు స్వరం అనే ఈ క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో శుభాభివందనాలు ఈ సమయంలో దైవజనులు డాక్టర్ జాయ్ సాల్మాన్ రాజు గారు మనకి వాక్యాన్ని అందిస్తారు దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా హోరేబు స్వరము అనే ఈ క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ప్రభునామంలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం వారం వెంబడి వారం క్రమం తప్పకుండా మా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో వాక్య ధ్యాన నిమిత్తము మతై సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాను గమనించండి కాగా పిలువబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే అని చెప్పాను ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి ఈ సమయంలో హోరేబు స్వరం అనే కార్యక్రమం ద్వారా మా ప్రియులైన ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించటానికి మీరు కృపను చూపించారు మీకు వందనాలు నాయన మీ అనాది సంకల్పాన్ని బట్టి మీ అత్యంత ప్రేమ కనికరాన్ని బట్టి నాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభా మీ ప్రజల మధ్యలోనికి తీసుకువెళ్తూ ఉండగా అక్కడ మీ ఆత్మ కార్యాలను జరిగించండి ఈ కొద్ది మాటలను ధ్యానము చేయటానికి నాయన బాలుడైన నాకు తగు శక్తిని దయచేయండి వాక్యానుభావం ఏమీ లేని వాణి తండ్రి నీ ఆత్మతో నింపండి నాయన మీ ఆత్మ నడిపింపు నాకు దయచేయమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం ఎక్కడి వరకైతే ప్రభా ఈ వాక్యాలు నాయన ఈ టీవీ మాధ్యమాల ద్వారా వినిపించబడుతూ ఉన్నాయో అక్కడ మీ ఆత్మ కార్యాలను జరిగించండి మీరు మాత్రమే మహిమ పొందుకోమని సమస్త ఘనత మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అదేవిధంగా లోకాసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చినం కూడా చదువుతున్నాను గమనించండి అందుకు యజమానుడు నా ఇల్లు నిండునట్లు నీవు రాజమార్గములలోనికి కంచెలలోనికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చుటకు అక్కడి వారిని బలవంతము చెయ్యము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మనం గమనించగలిగితే ఇక్కడ లోకాసు వార్తలోని పద్నాలుగవ అధ్యాయములో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి మొదటి వచ్చిన నుండి మరి పద్నాలుగో వచ్చిన వరకు మనం చూడగలిగితే అక్కడ కొన్ని సంగతుల ద్వారా దేవుని చిత్తము ఏ విధంగా ఉంది మనుష్యుడు దేవునితో కలిసి ఏ విధంగా సహవాసములో అనగా ఆయనతో కలిసి విందులో ఏ విధంగా పాల్గొనబోతున్నాడు అన్న సంగతులు కూడా మనకు అక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి మరి మొదటి వచ్చినలోనే శాస్త్రులు పరిశీలన గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభువుని కాస్త ఇబ్బంది పెట్టడానికి ప్రయత్నించారు మనం చూడగలిగితే ఆరాధన అనంతరం అనగా వారు సమాజ మందిరంలో వారు కూడుకోటు కూడుకున్న తరువాత మరి వారందరూ కూడా విందులో పాల్గొనటం అనేది వారికి సర్వసాధారణంగా జరిగే ప్రక్రియ అనగా వారు ఆ సమాజ మందిరంలో వారందరూ కూడా కూడుకున్న తరువాత వారందరూ కూడా మరి విందులో పాల్గొంటారు అక్కడ శాస్త్రులు ఉంటారు పరిశైలు ఉంటారు అదేవిధంగా ఆ పట్టణంలో ఉన్న ప్రముఖులు అందరూ కూడా ఆ విందులో పాల్గొంటారు అంటే అది ఒక మరి ఒక సమావేశము ఒక ఆత్మీయ సమావేశంతో సమానంగా ఉంటుంది ఆ విందుకు ఒకనొక సందర్భంలో యేసు ప్రభు కూడా ఆహ్వానించబడ్డాడు మరి చూడగలిగితే అదే విందులో మరి ఆయనను ఏ విధంగా ఎప్పుడు దొరుకుతాడా ఏ విధంగా ఆయనను మనం ఆటంకపరుద్దాం ఏ విధంగా ఆయన ఇబ్బందులు పాలు చేద్దామని ఎదురు చూస్తున్న శాస్త్రులు పరిచయులు ఆయన ఎదుటకు ఒక జలోధరము కలిగిన వ్యక్తిని తీసుకొని వచ్చారు అంటే వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకవేళ యేసు ప్రభు గనక బాగు చేస్తే విశ్రాంతి దినాన్న ఏ విధంగా నువ్వు బాగు చేయగలవు ఎందుకు బాగు చేస్తున్నావు ఇది ధర్మశాస్త్రానికి విరుద్ధము కదా అని ప్రశ్నించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒకవేళ యేసు ప్రభు గనుక మరి 
బాగు చేయకపోతే యేసు ప్రభుని నిందించటానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆహా యేసు ప్రభు చూడండి ఎన్నో మాటలు చెప్పాడు కానీ ఒక వ్యాధి కలిగిన వాడిని స్వస్థపరచటానికి కాస్తంత కనికరము కూడా చూపించటం లేదు అని మరొక నింద వేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అందుకని మనం ప్రాముఖ్యంగా గమనించగలిగితే మొదటి వచనంలో అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే విశ్రాంతి దినమున ఆయన భోజనము చేయుటకు పరిశైలు అధికారులలో ఒకని ఇంటిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏమి చేయునో అని వారాయనను కనిపెట్టుచుండిరి ఏం చేయబోతూ ఉన్నాడు అనేక సందర్భాలలో ధర్మశాస్త్రానికి మరి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని మరి కొట్టివేయటానికి రాలేదని చెప్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేరుస్తానికే నేను వచ్చానని చెప్తున్నాడు కానీ మరి ఆయన చేసే పనులు ఆయన చేసే అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు అందుకు విభిన్నంగా ఉంటున్నాయి కదా అని వారందరూ కూడా కనిపెడుతూ ఉన్నారు రెండవ వచనంలో మనం చూడగలిగితే అప్పుడు జలోధర రోగము గల యొకడు ఆయన ఎదుట ఉండేను యేసు విశ్రాంతి దినమున స్వస్థపరచుట న్యాయమా కాదా అని ధర్మశాస్త్రోపదేశకులను పరిశైలను అడుగగా వారు ఊరకుండిరి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఒకవేళ స్వస్థపరిస్తే ధర్మశాస్త్రానికి విరుద్ధంగా వెళ్తున్నాడు అని నిందిస్తారు ఒకవేళ స్వస్థపరచకపోతే యేసు ప్రభుకి కనికరము లేదు అని కూడా వారు నిందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు యేసు ప్రభు అయితే ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవ ఆ సంగతులన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా జరిగిన తరువాత మరి అక్కడ కూర్చున్న వారిలో ప్రధానులలో లేదా అక్కడ ఉన్న అధికారులలో అక్కడ పిలువబడిన వారిలో ఒక వ్యక్తి అన్న మాట ఏంటంటే పదిహేనవ వచనంలో మనం చూడగలిగితే ఆయనతో కూడా భోజన పంక్తిని కూర్చుండిన వారిలో ఒకడు ఈ మాటలు విని దేవుని రాజ్యములో భోజనము చేయువాడు ధన్యుడని ఆయనతో చెప్పగా దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ చాలా ప్రాముఖ్యంగా ఇక్కడ దేవునితో కలిసి భోజనము చేయటము లేదా దేవునితో కలిసి విందులో పాల్గొనటం అన్న సంగతులను ఇక్కడ మనం చూడగలం ప్రాముఖ్యంగా ఈ విషయాన్నే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే ఆదాము అవలు దేవునితో ఒక సహవాసాన్ని అన్యోన్యమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు అంటే దేవునితో విందులో లేదా ఆయనతో ఒక సాన్నిహిత్యాన్ని కలిగి ఉన్న పరిస్థితుల్లో వారు మనకి ఆది కాండంలో కనబడుతూ ఉన్నారు అటువంటి సాన్నిహిత్యాన్ని మరి పోగొట్టుకున్న మానవుడు మరొకసారి ఆయనతో ఐక్యపరచబడటానికి ఆయనతో కలిసి విందులో పాల్గొనటానికి మరి దేవుడు గొప్ప ప్రణాళికనే కలిగి ఉన్నాడు ఏ వ్యక్తి కూడా నశించిపోవటం దేవునికి ఇష్టం లేదు అది ఆయన ప్రణాళిక ఆయన అనాది సంకల్పం అది అందుకని ఆ విందులో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పాల్గొవాలనేది దేవుని చిత్తము ఈ ప్రధానులలో లేదా ఈ అధికారులలో ఒకడు అంటున్నాడు ఈ విందులో పాల్గొనటము లేదా ఈ విందులో పాల్గొన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా ధన్యుడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు దానికి యేసు ప్రభు ఉపమాన రీతిగా చెప్తున్న మాటలు మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ గమనించగలిగితే పదహారవ వచనంలో ఆయన అతనితో ఇట్లనెను ఒక మనుష్యుడు గొప్ప విందు చేయించి అనేకులను పిలిచను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఇక్కడ ఒక పిలుపు మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది పదహారవ వచనంలో అనగా ఒక ఆహ్వానము మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ ఆహ్వానము ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందించబడింది గమనించగలిగితే అనేకులను పిలిచాడు మరి పదిహేడవ వచనంలో చూడగలిగితే విందు కాలమందు అతడు ఇప్పుడు సిద్ధమై ఉన్నది రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుటకు తన దాసుని పంపెను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం గమనించగలిగితే ఈ విందు మరి ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది అంత మాత్రమే కాదు ఈ ఆహ్వానము ఈ పిలుపు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందించబడుతూ ఉంది మనం చూడగలిగితే ఈ విందులో పాల్గొనటం ఎంతో ధన్యత అని ఆ అధికారి చెప్పిన రీతిగా మరి ఈ విందులో పాల్గొనటానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా సంసిద్ధులుగా ఉండాలి అంటే అటువంటి సిద్ధపాటుని మనము కలిగి ఉండాలి అన్న సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది అందుకనే మనం చూడగలిగితే గొప్ప విందు మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో మనం చూడగలిగితే మరి నాలుగవ వచనంలో ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును మరణము ఇక ఉండదు దుఃఖమైనను ఏడ్పైనను 
वेदन अनू इक उड़ी स्तोत्र हलू मन चूड़ते आयन तो विंदो पागो तरवा प्रति ओखर कन्नीर तुड़बड़ता आह्वान पील प्रति ओखर की कूड़ा अड़ी वाक्या विंट ना प्रिय सहोद सहोदरी अटंट आह्वान नीक उ संगति मन ज्ञापक देवनी पी विनक देवि पी लड़क इवन मन तर गमन मैं चूड़ते पी प्रति संगति मन ज्ञापक प्रति ओखर विंदक अनेक अंकने अबड़न मटेटे अनेक देवन की स्तोत्र हले लू देवनी तो पनगा देवनी राज्य आयन तो सह विचुने वारू धन्य देवन की स्तोत्र हले लू अट धन्यता मन अर कल देवनी चिंतम देव की स्तोत्र हले लू आंदर की वर्ति का पी मुड़ी कारणमेंटे पद्धव वचन मन गमन अद्भुत मैं मत मन कड़ी अरूक मन तो नपमू चपसागी चाल जाग्र गमन रहा विंदु सिद्धमी मेरुचि पागोन अने दास पील नंपा सर वारंटे एक मन तो बहुश और मंच कार्य तलपेटा की वारे एक मन उवचेमो आंदोलने धन्यता तपा की वारू एकमी अबद्धमा लेदा कुंट साक नपमू चुप्त मन चूस्त चला जाग्रत गमन वालू मरी एक मन तो नपमू चपसागी मरी गमन मोदीवाड़ना ने पोम को अवश्य वेली दाने चूड़े मोदीवाड़ना ने पोल को आ पोला ने खित चूसी रावाली अट्ना मन चूड़ते इकड़ अनेक सदर्भाल मंदरा रहा देवन वेप तिगं देवनी मार्गा नड़वानी मार मन पी मन मार्च को रक्षी पाप क्षमापण पी परलोक अर्हुल कं अनेक सदर्भाल मन की पी मरी विन बड़ी आ पी त्रोसीपुच्चे परस्तों अनेक कड़ता मरी गमन अतना को आस्ति संपादा अंत पोल क स्थि आस्ति ने पुकनाबी खचिंग वेली आ मोदीवाड़ना ने पोम को अवश्य वेली दाने चूड़े न्षमिपल नि वेकोचुना चला जाग्रत गमन रोजुन प्रति ओखर की कूड़ा मरी भौतिक संबंध में आशीर्वाद अंत भौतिक आस्ति पास्त धन धाया मरी सिर संपदल अभी उंटे आशीर्वाद आंदोलम देवन तो सह सहवास में मन उगल अने अत्य आनंद भरत मैं आशीर्वाद संगति ग्रह चाल मंदिर मन कड़ता धनवं अन्डव अध्याय इधे लोकाश वार्त मन चूस नरी धनवं व्यक्ति कड़ता अनेक दिन संबंधी अनेक दिन सरपड़ पड़ी गनक नड़े ना को विपता इंतवा निर्मित वाट दिन सरपड़ ने दाचुक ना प्राण तो अटा ना प्राणमा तुम तागम सुखनी अंत देवड़ेमना वेर्रीवाड़ा अना चाल जाग्रत गमन अंत धन धाया उंटे लेको अंत आस्ति पड़ते मरी एंत पेर सामज में उंटो मन अंदर की तलस अतने दिखा पल कल व्यक्ति गु मन कनबड़ता का देवड़े अटे वर्रीवाड़ा अना कारणमेंटे धना संपादना धना पोगेकना प्राणा ने पगटा की सिद्ध उन्ना रक्षण लेकु मरी प्राणाल पगटा की सिद्ध उ धनवंत कनबड़ता काबटे आ धनवं वर्रीवाड़ी देवड़ पोलचा मैं चूस नोलम को व्यक्ति को आंदो पागोवल धन्यता पक्न बैठी वर्रीवाड़ीला पोम को आ पोला वेली चूसी रावाली अट्ना मरक व्यक्ति मन गमन गलते 
పంతొమ్మిదవ వచనంలో మరి ఒకడు నేను ఐదు జతల ఎడ్లను కొని ఉన్నాను వాటిని పరీక్షింప వెళ్ళుచున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మరి నేను కొన్ని ఎడ్లను కొన్నాను అంటే పశు సంపద కూడా నాకు అవసరం వాటిని నేను కొన్నాను ఖచ్చితంగా వాటిని వెళ్ళి నేను పరీక్షించాలి మరి గమనించండి ఎవరైనా పరీక్షించాక కొంటారా కొన్నాక పరీక్షిస్తారా అంటే అక్కడే మనకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఆ విందులో పాల్గొనకుండా మరి తప్పించుకోవటానికి ఇది ఒక సాకుగా ఇది ఒక నెపంగా మనకి కనబడుతూ ఉంది అతను అంటున్నాడు నేను ఐదు జతల ఎడ్లను కొని ఉన్నాను వాటిని పరీక్షింప వెళ్ళుచున్నాను నన్ను క్షమింప వలెన నేను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మరి క్షమింపవలెనని వేడుకొని వచ్చున్నాను అనేను మరి ఒకడు ఆ మూడవ వ్యక్తి అంటున్నాడు నేను ఒక స్త్రీని వివాహము చేసుకున్నాను అందుచేత నేను రాలేను నేను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇతనేమో నూతనంగా వివాహము చేసుకున్న వ్యక్తి బహుశా ఇతను భార్యతో కూడా ఆ విందులో పాల్గొవచ్చు అనగా తన కుటుంబంతో తన స్వాస్థ్యముతో కూడా ఆ విందులో పాల్గొనొచ్చు కానీ అంటున్నాడు ఈ కారణంగా నేను రాలేకపోతున్నాను అంటున్నాడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరి ఆ ఆహ్వానాన్ని మరి తిరస్కరించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తరువాత ఇరవై ఒకటవ వచ్చినలో ఆ బాధపడిన యజమాని అంటున్నాడు అప్పుడు ఆ దాసుడు తిరిగి వచ్చి ఈ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా ఆ ఇంటి యజమానుడు కోపపడి బాధ మాత్రమే కాదండి ఆ యజమానుడికి కోపం కూడా వచ్చింది మనం గమనించగలిగితే ప్రాముఖ్యంగా ఈ విషయాలను వారందరూ కూడా అనగా యూదుల ప్రధానులు అధికారులు శాస్త్రులు పరిశైలు సమాజ మందిరంలో ఉన్న వారందరూ కూడా భోజనాన్ని కూర్చున్నప్పుడు సందర్భానుసారంగా ప్రభు ఈ మాటలు వారికి తెలియజేయటానికి గల కారణాన్ని మనం కాస్త లోతుగా ఆలోచించగలిగితే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే యూదులు అనగా ఆయన స్వజనులు ఆయన అంగీకరించటానికి ఎంతగానో అభ్యంతర పడుతూ ఉన్నారు వారే ఆయనను చేర్చుకోని పరిస్థితులు మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి అందుకనే ఆయన అంటున్నాడు మరి ఆ యజమానునికి కోపం వచ్చినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ యజమానుడు కోపపడి ఇరవై ఒకటవ వచ్చినలో మనం చూడగలిగితే నీవు త్వరగా పట్టణములలోని వీధులలోనికి సందులలోనికి వెళ్ళి బేదలను అంగహీనులను కుంటి వారిని గుడ్డి వారిని ఇక్కడికి తోడుకొని రమ్మని ఆ దాసునితో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మరి గమనించగలిగితే మరి మొదట పిలుపు ప్రతి ఒక్కరికి అందించబడింది ఆ పిలుపు ముగించబడింది మరొకసారి ఈ పిలుపు విస్తరించబడుతూ ఉంది ఎవరికి అంటే ఎవరైతే యోగ్యులని అంతకు మునుపు మరి పిలవ నంపించాడో వారికి కాదు కానీ ఎవరైతే అయోగ్యులని ఎవరైతే అనర్హులని మరి గ్రామం వెలుపల వీధుల చివరిలోనూ విడిచిపెట్టబడ్డారో వారికి ఇప్పుడు ఆ పిలుపు మరి విస్తరిస్తున్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఆ ఆహ్వానము ఇప్పుడు విస్తరించబడుతున్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఇక్కడ గమనించగలిగితే వీధులలోనికి సందులలోనికి వెళ్ళి నువ్వు బేదలను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి బేదలను అదేవిధంగా అంగహీనులను కుంటి వారిని గుడ్డి వారిని ఇక్కడికి తోడుకొని రమ్ము చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం చూడగలిగితే బేదలు ఎవరు బేదలు అంటే ఎవరికైతే మరి జీవనానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుందో జీవనం గడపటానికి కూడా ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు మరి ఆర్థిక స్తోమత లేక ఇబ్బందులు పడుతూ మరి కొనటానికి డబ్బులు లేక మరి ఉంటారో వారు బేదలుగా పరిగణించబడుతూ ఉన్నారు మరి గమనించగలిగితే మన మనలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా బేదలమే కారణం ఏంటంటే ఆయన మన కోసం చేసిన త్యాగాన్ని ఆయన మన కోసం సిలువలో అర్పించిన ప్రాణానికి తిరిగి మనం ఇవ్వలేము గనక ఇవ్వలేని బేదలుగా మనం కనబడుతూ ఉన్నాం మరి చూడగలిగితే ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే మరి యశియా గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో దప్పిగొనిన వారలారా నీళ్ళ యొద్దకు రండి రోకలు లేని వారలారా డబ్బులు లేని వారలారా మీరు వచ్చి కొని భోజనము చేయడి రోకలు లేకపోయినను ఏమియు ఎయ్యకయే ద్రాక్ష రసమును పాలను కొనుడి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ పాపి అయిన మానవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి చేరుకోవటం దాదాపు అసాధ్యం అటువంటి అసాధ్యమైన దానిని దేవుడు సిలువలో మరణించి నీ కోసం నా కోసం తన ప్రాణాన్ని అర్పించి మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచి మన కోసం ఒక విందును అనగా పరలోక రాజ్యములో ఒక విందును సిద్ధపరచబోతూ ఉన్నాడు అనగా దేవునితో నివసించే 
కలకాలము దేవునితో ఉండే ఒక సహవాసాన్ని సంబంధాన్ని దేవుడు మన కోసం ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నాడు అది దేవుని చిత్తము దేవుని ప్రణాళిక ఆ త్యాగానికి మనం ఏమీ కూడా ఇవ్వలేని బేదలుగా మనం కనబడుతూ ఉన్నాం ఆయన శాశ్వతమైన ప్రేమతో ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ప్రేమను చూపుతూ ఉన్నాడు ఏ పక్షపాతము లేకుండా ఆయన ప్రేమను చూపిస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే మనం ఇర్మియా గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో చూడగలిగితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే చాలా కాలము క్రిందట యహోవా నాకు ప్రత్యక్షమై ఇట్లా నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుతున్నాను గనుక విడువక నీ ఎడల కృప చూపుతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఏ అర్హత లేనప్పటికీ ఏ యోగ్యత మనకు లేనప్పటికీ దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే అది ఆయన మన ఎడల చూపిస్తున్న ప్రేమ అందుకనే ఆయన భేదలను అంగహీనులను అదేవిధంగా చూసినట్లయితే మరి ఆ తర్వాత వచ్చిన లో కుంటి వారిని అదేవిధంగా గుడ్డి వారిని కూడా ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఎవరైతే వారి పాపాలను బట్టి అవిటితనము లేదా ఈ అంగహీనతను కలిగి ఉన్నారో వారిని కూడా దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఏషియా గ్రంథం యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చూడగలిగితే మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరిచిన గనక ఆయన ఆలకింపకున్నాడు ఇవన్నీ కూడా అనగా ఈ కృంటితనము ఈ గృడ్డితనము ఇవన్నీ కూడా దేవునికి మరి మన పాపములు కారణంగా దేవుణ్ణి మనకి మరుగుపరిచేవిగా ఉంటుంది వాటన్నిటిని దేవుడు సరిచేసి అటువంటి వారికి దేవుడు కృప ఏ మాత్రం కూడా తక్కువ చేయకుండా దేవుడు అటువంటి వారిని మరి ఈ ఆహ్వానం పంపుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలు అదేవిధంగా గృడ్డితనము కలిగిన వారిని కూడా పిలవ నంపండి అని దాసుడికి ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండవ కరుణ దేలికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో మనం చూడగలిగితే దేవుని స్వరూపమై ఉన్న క్రీస్తు మహిమను కనపరచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండునట్లు ఆ పిలుపు వారికి వినపడకుండానట్లు ఆ పిలుపు వారికి అందింపబడకుండా ఉండునట్లు మరి ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలుగజేసను కారణం ఏంటంటే యుగ సంబంధమైన దేవత ఏమంటుందంటే పొలం కొనుక్కో వస్తు వాహనాలు సంపాదించుకో ఆస్తులు కూడబెట్టుకో అంటుంది అందుకని అతను అన్నాడు నేను పొలం కొన్నాను వెళ్ళి చూసి రావాలి అంటున్నాడు ఇది ఒక రకమైన యుగ సంబంధమైన గుడ్డిచనం నేను పశువులు కొన్నాను కాబట్టి వాటిని ఇప్పుడు నేను పరీక్షించాలంటున్నాడు నేను నూతనంగా వివాహం చేసుకున్నాను కాబట్టి రాలేను అంటున్నాడు ఏదో ఒక కారణం ఏదో ఒక కారణంతో వాళ్ళందరూ కూడా ఆహ్వానాన్ని మరి తిరస్కరించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఎవరైతే అయోగ్యులో ఎవరైతే అపాత్రలో వారికి ఆహ్వానము మరి విస్తరించబడినట్లుగా చూస్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళి అంటే ఇరవై మూడవ వచ్చిన చూసినట్లయితే అందుకు యజమానుడు నా ఇల్లు నిండునట్లు నీవు రాజ్య మార్గములలోనికి కంచెలలోనికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చుటకు అక్కడ వారిని బలవంతము చెయ్యము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ బేదలను అంగహీనులను గృడ్డి వారిని కృంటి వారిని తోడుకొని రావటం మాత్రమే కాదు నువ్వు వెళ్ళి రాజమార్గములలో కంచెలలో ఉన్న వారి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ విందులోకి రావటానికి నువ్వు బలవంతము చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఈ రోజున అనేక మాధ్యమాల ద్వారా దేవుని సువార్త ప్రకటించబడుతూ ఉంది కారణం ఏంటంటే వారిని బలవంతము చేయటం కోసం ఈ ఆహ్వానము వారికి అందించబడటం కోసం ఈ పిలుపు వారికి విస్తరించబడటం కోసం ఒకవేళ ఈ పిలుపును అంగీకరించకుండా బహుశా ఈ ప్రాంతంలో నువ్వు అనేక సందర్భాలలో దేవుని మాటలను విన్నప్పటికీ ఇది నా కోసం కాదులే ఇది ఎవరి కోసమో అని నువ్వు పెడచెవిన పెట్టుంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆ మాటలు నీ కోసమే నీ హృదయ కాఠిన్యాన్ని విడిచిపెట్టు దేవుని సువార్తకు నీ హృదయంలో చోటువు ఖచ్చితంగా దేవుని కార్యాలను నీ జీవితంలో నువ్వు చూడగలవు ఒకవేళ ఎంత గడ్డు సమస్య అయినప్పటికీ ఎటువంటి ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో ఈతి బాధల్లో నువ్వు ఉన్నప్పటికీ దేవునికి నీ జీవితంలో నువ్వు చోటువు దేవునికి నీ జీవితంలో ప్రథమ స్థానాన్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు చూడబోతూ ఉన్నావు కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ మరి అయోగ్యులైన వారికి కూడా ఆ పిలుపు విస్తరించబడింది వారిని బలవంతముగానైనా సరే ఆ దేవుని రాజ్యము అనగా ఆ పెండ్లి విందులో 
పాల్గొనడానికి దేవుడు అనుమతించాడు మనము ఏ ఎన్నిక లేనప్పటికీ ఏ మంచితనం మనలో లేనప్పటికీ దేవుడు అత్యంత కృపా కనికరాలను బట్టి మనకు ఆ భాగ్యాన్ని అనగా ఆయనతో సహవాసములో ఆయనతో సాన్నిహిత్యములో ఆయనతో గడిపే మరి గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకి అందించిన ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ కాబట్టి ఈ మాటలను వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏ మాత్రము కూడా ఆలస్యము చేయకుండా దేవుని మాటలను పెడచెవి పెట్టకుండా దేవుని మాటలను అంగీకరించకుండా దేవుని మందిరానికి రావటానికి ఏయో కారణాలు చెప్తూ రాకుండా మానేస్తూ ఏదో సేవకులు నాకు నచ్చలేదు వారి బోధ నాకు నచ్చలేదు అది కఠినమైన బోధ ఈ విధంగా చెప్తే బాగుంటుంది రాకడ వచ్చేస్తుంది మీరు మారు మనసు పొందండి అని మీరు భయపెడుతూ ఉన్నారు కానీ రాకడ రావటం లేదని ఏదో కారణాలు చెప్తూ అనేక మంది దేవుని సువార్తను తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారు వారందరికీ మరొకసారి ఇది దేవుని హెచ్చరిక కారణం ఏంటంటే అతి త్వరలోనే దేవుడు రాబోతూ ఉన్నాడు ఆయన మేఘాల మీద రాబోతూ ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన చూస్తారు ఆయన పొడిచిన వారు కూడా ఆయన చూస్తారు ఆ సమయంలో మనం ఎత్తబడాలి ఆయనతో కూడా ఆ విందులో మనం పాల్గొవాలి ఇది దేవుని చిత్తం అంతవరకు ప్రభు కృప మనకి చూడయుండును గాక ప్రార్థన మమ్మల్ని అతి మిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ సమయంలో నాయన ఈ కొద్ది మాటలను ధ్యానం చేయటానికి మీరు కృపం చూపించారు మీకు వందనాలు అవును తండ్రి అనేకులకు నాయన ఆ ఆహ్వానం అందించబడినప్పటికీ దాసుడు వెళ్ళి వారిని ఆహ్వానించినప్పటికీ వారు ఆ పిలుపును పెడచెవిన పెట్టి కుంటి సాకులు చెప్తూ వచ్చారయ్యా నేను పొలం కొనుక్కున్నాను వెళ్ళి చూసి రావాలి నేను ఐదు జతల ఎడ్లను కొన్నాను పరీక్షించి రావాలి నేను నూతనంగా వివాహం చేసుకున్నాను అని ఇలాగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాయన కుంటి సాకులు చెప్తూ ఉన్నారు తండ్రి నాయన నిన్ను నామము ఎరిగిన వ్యక్తులు కూడా నాయన నాయన నీ మాటలను అంగీకరించకుండా నీ మాటలను పెడచే పెడుతూ వారు నాయన తోసిపుచ్చే వారిగా ఉంటున్నారు దయతో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరొక మంచి తరుణాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందించండి నాయన వారిని వైపు తిరగటానికి మరొక సదవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి అందించమని బచనలాడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన మాకు ఏ అర్హత లేనప్పటికీ సెలవులో మీరు నా కోసం మా అందరి కోసం ప్రాణాన్ని అర్పించిన ఆయన ఆ విందులో పాల్గొనటానికి మమ్మల్ని అర్హుల్ని చేశారు మీకు స్తోత్రాలు నాయన మా జీవితాలను మేము సరి చేసుకొని మా ఆత్మీయ జీవితాన్ని మేము కట్టుకొని నీ వాక్యానికి లోబడి నీ చిత్తానుసారంగా జీవించి ఆ విందులో మేమందరం కూడా పాల్గొనటానికి మీ కృపను ఏమాత్రం తక్కువ చేయకుండా చూడమని నాయన సమస్త ఘనత మహిమ మీకు ఆరోపిస్తూ ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సమృద్ధిగా దీవించినగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మీ సలహాలు సూచనలు మాకు అందించడం కొరకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్లను అడ్రస్ను సంప్రదించగలరు మా చిరునామా డాక్టర్ జాయ్ సాల్మన్ రాజు గారు హోరేప్ మినిస్ట్రీస్ నంబర్ మూడు వందల ఆరు జయదుర్గా టవర్స్ కామయ్యతోపు విజయవాడ మా ఫోన్ నెంబర్లు తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది సున్నా సున్నా ఏడు సున్నా మూడు నాలుగు సున్నా